Vamos dar uma olhada nesse vídeo sobre uma das principais aplicações da segunda lei de Newton, que é o plano inclinado. Eu vou começar vendo com vocês plano inclinado sem atrito, depois vamos dar uma olhadinha em plano inclinado com atrito e depois, é óbvio, fazer alguns exercícios. E a primeira ideia aqui é, eu tenho uma bolinha que eu larguei num plano inclinado sem atrito e ela começa a cair sem escorregar, ela vai começar a rolar lá para baixo. A ideia inicial aqui é, primeiro, vamos marcar as forças, que são só duas. Força número 1, um, peso. Força número 2, normal. Você marca, então, o peso da bolinha. E, além de marcar o peso da bolinha, você precisa marcar a normal, que, como você deve saber muito bem, é uma força perpendicular à superfície saindo dela. A normal é sempre perpendicular e a normal sempre sai da superfície, de modo que eu já tenho desenhado aqui peso e normal. E eu tenho agora um problema que é razoavelmente claro. Eu tenho duas forças, peso e normal, e nenhuma das duas aponta para onde está apontando a aceleração desse corpo. Repara que esse corpo está rolando aqui para baixo, ele, consequentemente, está acelerando para cá. Aí eu te pergunto, tem alguma força apontando para onde o corpo está andando e acelerando? Não. Não tem nenhuma força apontando para onde o corpo está acelerando. Só que você, nessa altura do campeonato, tem que saber que se força resultante é igual a MA, F é igual a MA, a força resultante tem que apontar para onde aponta a aceleração. Isso é uma regra básica da segunda lei de Newton. Força resultante e aceleração sempre apontam para o mesmo lugar. Então, eu tenho um problema se eu não tenho nenhuma força apontando para onde aponta a aceleração. Eu não tenho ninguém aqui que eu possa chamar de força resultante. Como é que você resolve isso? Decompondo uma das forças. E essa é a ideia que você vai usar sempre no plano inclinado. Você sempre vai ter que fazer uma decomposição de forças. Para quê? Para que você tenha, preste atenção aqui porque não é difícil, para que você tenha um eixo paralelo à tua aceleração, paralelo ao movimento, que no caso vai ser o nosso eixo X, e além disso você vai ter um outro eixo perpendicular ao primeiro, que vai ser o nosso eixo Y. Quando você der uma olhada no desenho, você vai perceber que a normal já está dentro do eixo Y, mas o peso está fora dos eixos. O que você vai ter que fazer? Decompor o peso. Preste atenção para a gente fazer isso. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é decompor o peso nos dois eixos. Você vai decompor o peso no eixo X e vai ter uma força que nós vamos chamar, então, de PX. E vai decompor o peso também no eixo Y, tendo uma força que nós vamos chamar de PY. De modo que agora, repara que o peso não vai mais existir. Ele não existe mais. E o que eu tenho agora no lugar de duas forças são essas três forças. PX, PY e normal. Você tem agora dois trabalhos. Achar quanto vale PX e PY e depois achar quanto vale a força resultante. É isso que eu preciso fazer com vocês agora. Para terminar agora, eu preciso achar o PX e o PY. E achando o PX e o PY, eu posso depois achar a força resultante. A primeira ideia é, já que o PX e o PY são componentes, né, são composições do P, eu posso usar seno e cosseno para calcular esses caras. E aí, repara que o meu ângulo θ do plano inclinado está aqui. Usando um pouquinho de matemática, esse ângulo θ vai aparecer aqui em cima, entre o P e o PY, e vai ser o que sempre vai acontecer. O ângulo θ aqui embaixo, o ângulo aqui vai ser 90 menos θ, e o ângulo lá vai voltar a ser θ. Na prática, muitas vezes, você tem os números, né? Então, o ângulo aqui embaixo vai ser, por exemplo, 30, aí o ângulo aqui seria 60, e o ângulo lá é 30 de novo. Ou, se o ângulo fosse 20, ali seria 70, e depois 20 de novo. Nesse caso, repetindo pela última vez, eu tenho um ângulo θ, que viraria aqui 90 menos θ, e que viraria lá θ de novo. Agora que você já posicionou o teu ângulo θ, você pode usar seno e cosseno para achar o Px e o Py. Tem um macetezinho que funciona muito bem, é até meio chato eu ficar dando macete aqui no vídeo, mas é um macete que funciona tão bem que vale a pena você fazer, que é um macete de colado e separado. O vetor que está colado, você usa resultante e multiplica pelo cosseno. O vetor que está separado, você pega resultante e multiplica pelo seno. Então, olha só, o PY não está colado com o ângulo? Se o PY está colado, ele é P vezes o cosseno. O PX não está separado do ângulo? Se o PX está separado, o PX é o P vezes o seno. Eu vou escrever isso aqui. Então, a ideia é, presta atenção, como o PY não está colado, o PY vai ser igual a P vezes o, lembra, colado, cosseno. Então, o PY vai ser P vezes o cosseno de θ. De novo, o PX não está separado do ângulo θ? Se está separado, eu uso o seno. 
Então, o Px, ele vai ficar igual, como ele está separado do ângulo, ele vai ser igual a P, lembra, separado, seno de θ. E agora que você tem Py e Px, você pode finalmente calcular o valor da força resultante. E é isso que eu quero fazer agora.